Hi students, today we learn about diversity in roads. We will learn about diversity in roads. Look at the picture. There is a picture. You must look at this picture. ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവയിൽ നമുക്ക് റൂട്ടുകൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മൾ റൂട്ടുകൾ കാണുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് സ്ക്രൂപ്പൻ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റുകളും നമുക്ക് റൂട്ടുകളെ എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും താഴോട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വേരുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡു യു നോട്ടീസ് റോഡ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ഡൗൺ വാക്സ് ഫ്രം ദി ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെം ഈ ട്രീസിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്നും കാണ്ടത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വേരുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹൗ ആർ ദീസ് റോഡ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദി പ്ലാന്റ്സ് ഇത്തരം വേരുകൾ ആ പ്ലാന്റിന് എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായി ഇത്തരം റോഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആ പ്ലാന്റിന് ആർ ദ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഒബ്സേർവ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും നിങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കൂ പ്രോപ്പ് റോഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റോഡ്സ് നമുക്കിനി താങ്ങ് വേരുകളെക്കുറിച്ചും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളെക്കുറിച്ചും നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള റൂട്ടുകളാണ് പ്രോപ്പ് റോഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റോഡ്സ് റോഡ്സ് ആർ യൂസ് റോഡ്സ് ആർ യൂസ് നോട്ട് ഓൺലി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് ബട്ട് ആൾസോ ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്ലാന്റ്സിന് എന്തിനാണ് റൂട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടറും മിനറൽ സാൾസും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല റോഡ്സ് പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബട്ട് ആൾസോ ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ്സ് ആ പ്ലാന്റ്സിന് സപ്പോർട്ടും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റോഡ്സ് പ്രോപ്പ് റോഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റോഡ്സ് ആർ റോഡ്സ് സീൻ അബോ ദ സോൾ ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ചെടികളെ താങ്ങി നിർത്താനും വേരുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം വേരുകളാണ് താങ്ങു വേരുകളും പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് സീൻ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആർ പോപ്പ് റോഡ്സ് അപ്പോൾ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേരൽ അല്ലേ പേരലിൽ കാണുന്നത് താങ്ങു വേരുകളാണ് ദ റോഡ്സ് ദ റോഡ്സ് ദീസ് റോഡ്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ വാർഡ്സ് ഫ്രം ദി ഏരിയൽ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബനിയൻ ട്രീയിലെ റൂട്ടുകൾ കാണുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ അതിൻ്റെ മുകളിലെ ശിഖരിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരുന്നവയാണ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി റോഡ്സ് ഇൻ സ്ക്രൂ പൈൻ പക്ഷേ സ്ക്രൂ പൈൻ നോക്കൂ സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈതച്ചെടി നമ്മൾ തോടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു തരം ചെടിയാണ് സ്ക്രൂ പൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ദാറ്റ് ദ റോഡ്സ് ഗ്രോ ഡൗൺ വാർഡ്സ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം വേരുകൾ എവിടെ തണ്ടിൽ നിന്നും ആണ് വേരുകൾ താഴോട്ട് വളരുന്നത് ദീസ് റൂട്ട്സ് ആർ കാൾഡ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് ഇത്തരം വേരുകളെ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ദർ ആർ മോർ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എമ്മം റോഡ്സ് റെഡ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട്സ് ഓൺ മാംഗ്രോവ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വേരുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ ഇനിയും വേരുകളിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് റെഡ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് ഓൺ മാംഗ്രോവ്സ് കണ്ടൽ ചെടികളെ അതായത് മാംഗ്രോവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൽ ചെടികൾ കണ്ടൽ ചെടികളിനെ കുറിച്ചുള്ള വേരുകളെ കുറിച്ചുള്ളത് കുറിപ്പ് താഴെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മാംഗ്രോവ്സ് അഥവാ കണ്ടൽ ചെടികൾ മാംഗ്രോവ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ മാഷി ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ചതുപ്പ് നിലയങ്ങളിൽ വല വളരുന്ന പ്രത്യേക സസ്യങ്ങളാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദയർ റോഡ്സ് ഗ്രോ ടു വാൺസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വേരിൻ്റെ അറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു These roots that help in gaseous exchange are called pneumatophores. അപ്പൊ വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് അഥവാ ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ കണ്ടൽ ചെടികളിലെ അവയുടെ വേരുകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിലോട്ട് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം റോഡ്സുകൾ വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ന്യൂമാറ്റോഫോസ് എന്ന് പറയുന്നു Collect
ദെൻ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് ആഹാരം സംഭരിക്കാൻ നമ്മളെ റൂട്ടുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ റൂട്ടിൽ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ആർ ഇൻ ബോത്ത് എഡിബിൾ ട്യൂബേഴ്സ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കിഴങ്ങുകളാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പൊട്ടോച്ചാൻ്റെ തപ്പിയോക്ക വിച്ച് ഓഫ് ദം സ്പ്രോട്സ് വെൻ കെറ്റ് ടു ഫോർ സം ടൈംസ് വൈ കുറച്ച് കാലം വച്ചിരുന്നാൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് മുള വരിക എന്തുകൊണ്ടാവും പൊട്ടാറ്റയും തപ്പിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന ഏതിലായിരിക്കും മുള വരിക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൊട്ടാറ്റയൊക്കെ മുള വരുന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ തപ്പിയൊക്കെ മുള വരുമോ റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഗസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ബുക്കിൽ അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റയും തപ്പിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കാലം ഇരുന്നാൽ ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും മുള പൊട്ടുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും പൊട്ടാറ്റോസ് പ്രോഡ്സ് വെൻ കെറ്റ് ഫോർ സം ടൈം അല്ലേ പൊട്ടാറ്റയാണ് മുള വരിക കുറച്ച് കാലം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റയിൽ നിന്നാണ് മുള വരിക പൊട്ടാറ്റോ സ്പ്രോട്സ് വെൻ കെറ്റ് ഫോർ സം ടൈംസ് ബിക്കോസ് പൊട്ടാറ്റൈസ് എ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റം അതിന് കാരണം എന്താണ് പൊട്ടാറ്റൈസ് എ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക എന്താണ് പൊട്ടാറ്റോ സ്പ്രോട്സ് വെൻ കെറ്റ് ഫോർ സം ടൈം ബിക്കോസ് പൊട്ടാറ്റൈസ് എ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ തപ്പിയോക്ക സ്റ്റോഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻ റോഡ്സ് Roots that is store food in this way are called storage roots. Tapioca food is store chain of the everyday and root it on it. Roots that is store food in this way are called storage, storage roots. In any aharam sambiricha vekuna verugal on a storage root. Adava sambarana verugal on the parina de. All tubes are not a storage roots. എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സംഭരണ വേരുകളാണോ അന്നോ എല്ലാ ട്യൂബേഴ്സും എന്തെല്ലാം സംഭരണ വേരുകളല്ല പൊട്ടാറ്റോ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റം പൊട്ടാറ്റോ എന്താണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു സ്റ്റമ്മാണ് ഒരു കാന്തമാണ് സത്ത് സ്റ്റം സി ഇൻ ബിലോ ദ സോയിൽ ആർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റം മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം കാന്തങ്ങളാണ് ഭൂകാന്തങ്ങൾ അഥവാ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റം ഓക്കെ ദെൻ ക്ലാസിഫൈ ദ ഐറ്റം ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ടു സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റം ചൂടെ കുറച്ച് ട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് വേർതിരിക്കണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മായിട്ട് വേർതിരിക്കണം ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് എലിഫൻറ്റ് ഫുട്ടിയം അഥവാ ചേന കൊളക്കേഷ്യം ചേമ്പ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ദെൻ ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ വാട്ട് ഈസ് ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ കൂർക്കൽ അല്ലേ ദെൻ ആരോ റൂട്ട് ആരോ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂവ എന്നൊക്കെ പറയും കൂവപ്പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂവ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ആരോ റൂട്ട് ദെൻ തപ്പിയോക്ക സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുര കിഴങ്ങ് ദെൻ ടേമറിക് വാട്ട് ഈസ് ടേമറിക് മഞ്ഞൾ അല്ലേ ഇവയെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മുമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെഴുതണം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടിൽ വരും ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ആയിരിക്കും ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് റൂട്ടിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് വെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ട്യൂബേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ആയിരിക്കും നോക്കാം തപ്പിയോക്ക ദെൻ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് എന്ത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റം ഇനി ഏതെല്ലാമാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മ് എലഫൻറ്റ് ഫുട്ട്യാം കൊളക്കേഷ്യ ജിഞ്ചർ ചാമറി ആരോ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒനിയൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒനിയനും എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് ഓക്കെ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യലോകത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം The world of plants is full of diversities. ഒട്ടേറെ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സസ്യലോകം സസ്യലോകം തന്നെ എന്താണ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കല പറയാണ് ഹാവ് യു എവർ എൻക്യോർഡ് എബൌട്ട് ദ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സുകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എക്സാം ഇൻ ദ ബയോഡൈ
പ്രസ്തുത സസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തിയെഴുതൂ ദൻ അവയുടെ പ്രാധാന്യവും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക ദൻ പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ക്ലബ് മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി സയൻസ് ക്ലബ് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കൂ പ്രിപ്പയർ എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ പ്രൈമേഴ്സസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാലയ പരിസരം നിരീക്ഷിച്ച് ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഇതോടു കൂടിയിട്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് നോക്കാം ദെൻ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ദർ ഇസ് എ പിക്ചർ വാട്ട് ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ് മരം എന്തെല്ലാം നൽകുന്നു ട്രീസ് മരങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരുന്നു നോക്കാം ദർ ഇസ് എ പിക്ചർ ദർ ആർ സോ മെനി അനിമൽസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ വിച്ച് ആർ ദി ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രീസ് മരത്തെ ആശ്രയിക്കു ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ജീവികൾ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് നോക്കൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയൂ ഗുഡ് പെക്കർ ഓൾ ഹണി ബീസ് സ്പാര സ്ക്യോറൽ സ്നേൽ സോറി സ്നേക്ക് റാറ്റ് ആൻഡ് മങ്കി ടേമേസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ ഇത്തരം ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് അല്ലേ ഇൻ വാട്ട് വേസ് ഡു ട്രേസ് ഹെൽപ്പ് ദം അവരെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കും ഈ പ്ലാൻസ് ഈ ട്രീ അവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിസം ബേഡ് അല്ലേ ബേഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ദെൻ കുറേ കുറേ ചെറിയ ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ അവയൊക്കെ എങ്ങനെയാവും സ്മാർ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് ദെൻ സ്ക്യൂറൽ സ്ക്യൂറൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്യൂറൽ ഷെൽട്ടർ ഫുഡ് ദൻ സ്നേക്കോ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് മരപ്പൊത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയും ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ദൻ ഇവിടെ റാറ്റ് ഉണ്ട് റാറ്റ് എന്താണ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് മങ്കി മങ്കി സാസ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് മാൻ ഷെൽട്ടർ ഫുഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ എയർ അല്ലേ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം പ്ലാൻസ് വേണം അല്ലേ ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ എയറും കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൻ ടെർമേസ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓർഗാനിസം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഹൗ ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളതിന് അധികം പ്ലാൻസിന് എന്താണ് ഷെൽട്ടറും ഫുഡും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്നേക്കിന് എന്ത് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഡു യു സി എ വുഡ് കട്ടർ വാക്കിംഗ് ടു ആർട്സ് എ ട്രീ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ മരത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ടു ദി ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ ട്രീ ഇഫ് ഇറ്റ് കട്ട് ഈ മരം വെട്ടി വീഴ്ത്തിയാൽ അതിലെ ജീവികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ഡൗൺ ആൾ ലിവിംഗ് വിങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദിസ് ട്രീ ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദിസ് വിൽ കോസ് ഡാമേജ് ടു അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ ഈ മരം വെട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ഡൗൺ ആൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദിസ് ട്രീ ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എല്ലാ ജീവികളും ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ മരം വെട്ടിമുറിച്ചാൽ അവ എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥലം നശിച്ചു പോകും ദിസ് വാൾ കോസ് ഡാമേജ് ടു അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഡാമേജ് വരാൻ ഇത് തന്നെ ഒരു കാരണമായേക്കാം ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് അവർ റെസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡു ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകും ഓർഗനൈസ് ഇവൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി അബൌട്ട് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ട്രീസ് സസ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുക ടേക്ക് അപ്പ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ സമൂ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കടമ ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്